नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் ஒரு வீட்டிலேக்குள்ள முழுவன் டைலுகளும் சானிட்டரி வேர்களும் சொந்தமாக்காம் இ ஓஃபர் ஏபிசி மை ஹோம் ஏபிசி சேல்ஸ் கார்பரேஷன் ஷோரூம்களில் மாத்திரம் லிபியம் നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജീവിതവും അതിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ താൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയാകണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങളാകണമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പിൽ സമരപ്പന്തൽ കത്തിച്ച നിലയിൽ അജ്ഞാതർ കത്തിച്ചത് ആലപ്പടമ്പ് കരിയാപ്പിലെ മത്സ്യസംസ്കരണ കമ്പനിക്ക് മുന്നിലെ സമരപ്പന്തൽ സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെ സ്ഥലം ബി ജെ പി നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോട്ടലുകളിലും കൂൾബാറുകളിലും പരിശോധന പയ്യന്നൂരിൽ മൂന്ന് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു പഴയങ്ങാടിയിലും മാധമംഗലത്തും പരിശോധന ലഹരി ഉപയോഗം തടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പോലീസിന്റെ ആൽക്കോസ് കാൻവാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി പരിശോധന ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരെ പിടികൂടുവാനും പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുവാനും ലക്ഷ്യം വെച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജീവിതവും അതിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന സൌകര്യങ്ങളുമെല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ താൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയാകണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പാണപ്പുഴച്ചാൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയും സഹായത്താലുമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഓഫീസുകളെല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിനാൽ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ ശരിയായ ദിശാബോധത്തോടെ അവരുടെ സേവന കേന്ദ്രമായി മാറാൻ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾക്ക് കഴിയണമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പാണപ്പുഴച്ചാൽ ഇ എം എസ് സ്മാരക മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്ക് മിക്കവാറും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികൾക്കെല്ലാം ഓഫീസ് ഇപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾ നല്ലതുപോലെ നിർമ്മിക്കുകയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ നിരവധിയായ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ആ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാനാവണം സഹവ് പിണറായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ അതെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കോടതിയാണ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ജനങ്ങൾ അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിക്കാനും എല്ലാറ്റിലും ഇടപെടാനും വളരെ സത്യസന്ധമായി ശരിയായ ദിശാബോധത്തോടെ 
അവിടെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറാനും സാധിക്കണം ഈ ഓഫീസുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജീവിതവും അതിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ താല്പര്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും ആകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സി പി എം ആടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ദാമോദരൻ യൂത്ത് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ മധുസൂദനൻ പി പി ദാമോദരൻ ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ പി പി പ്രകാശൻ ടി സുലജ കെ വി രവീന്ദ്രൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ കെ സജിത്ത് കെ സനൂപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പിൽ സമരപ്പന്തൽ കത്തിച്ച നിലയിൽ ആലപ്പടമ്പ് കരിയാപ്പിലെ മത്സ്യ സംസ്കരണ കമ്പനിക്കു പിന്നിൽ മുന്നിലെ സമരപ്പന്തലാണ് അജ്ഞാതർ കത്തിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പത്തേ നാൽപ്പതോടെയാണ് സംഭവമെന്ന് നാട്ടുകാർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ കരിയാപ്പിലുള്ള മത്സ്യ സംസ്കരണ കമ്പനിക്ക് മുൻവശത്തെ സമരപ്പന്തലാണ് അജ്ഞാതർ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചത് നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് കമ്പനി പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരുന്നു പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇനി യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ഉറപ്പിൽ സമരവും തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചു ഇതിനിടെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി അജ്ഞാതർ സമരപ്പന്തൽ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചത് പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കാങ്കൂൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരിയാപ്പ് പ്രദേശത്തുള്ള മത്സ്യ സംസ്കരണ കമ്പനിക്ക് മുൻവശത്തെ കത്തി നശിച്ച സമരപ്പന്തൽ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര ജീവിതത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് നേതാക്കൾ കമ്പനി പ്രതിനിധികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരിയാപ്പിലെ മത്സ്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന് സമീപത്ത് അജ്ഞാതർ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ച സമരപ്പന്തൽ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു രാവിലെയോടെയാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള നേതാക്കൾ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര ജീവിതം തകർക്കരുതെന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ കമ്പനി പ്രതിനിധികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിന് അസ്വസ്ഥത ആർക്കാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് കേരളം ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് സി പി എം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു അനുമതി കൊടുക്കുമ്പോൾ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടായിരുന്നു നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന് പ്ലാന്റ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്ലാന്റ് കാര്യക്ഷമമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ഇത്തരം ദുർഗന്ധം ഗമിക്കുന്ന വെള്ളം ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ആറ്റിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി തൊക്ക് രോഗങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികളടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പരാതികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം ആരാണോ പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നത് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക കൊല്ലു എന്ന് പറയുക നടക്കാൻ വിടില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ വിടില്ല എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഈ സമരപ്പന്തലിൽ കയറി കത്തിച്ച് ഈ സമരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളുകൾ സി പി എം ആണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹരിദാസ് സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളായ എം രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ ട്രഷറർ യു പി ജയന്തൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരായ സന്തോഷ് കൊട്ടാരത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ഗംഗാധരൻ കാളീശ്വരം മുരളി പെരിങ്ങോം തുടങ്ങിയവർ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി മൂന്ന് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെയും സമീപത്തെയും ഹോട്ടലുകളിൽ വ്യാപക പരിശോധന നടത്തിയത് നഗരത്തിലെ മുപ്പത്തിയാറ് ഹോട്ടലുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അപാകതകൾ കണ്ടെത്തി മൂന്ന് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടികൂടി കൂടുതലും ചിക്കൻ വിഭവങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് നമ്മൾ മുപ്പത്തിയാറ് സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് പരിശോധന നടത്തിയത് അത് ഏഴ് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അപര്യാപ്തകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിന് നോട്ടീസ് നൽകുന്നുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പഴകിയത് എന്ന് പറയാവുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ ഹോട്ടലുകളുടെ ഒരു ശുചിത്വ നിലവാരം മികച്ച നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ ബാക്കി പൊതുവെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് അപകത കണ്ടെത്തിയ ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ബീഫ് മട്ടൺ
ഹോട്ടലുകളിലും കൂൾബാറുകളിലും ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ജീവനക്കാരുടെ വ്യക്തി ശുചിത്വം ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉൾപ്പെടെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വരുന്ന പഴയങ്ങാടി ടൌണിലെ ഹോട്ടലുകളിലും കൂൾബാറുകളിലും ബേക്കറികളിലും ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് എന്നാൽ പഴകിയ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ എൻ ബിജു പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഭാഗമായി ഹോട്ടലുകളും ശീതള പാനീയങ്ങളും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പരിശോധന നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ട സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ നോട്ടീസുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി നടത്തി വരുന്ന സമഗ്രമായ പരിശോധനയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടും ഫോളോ അപ്പുമായിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിശോധന നടത്തുന്നത് മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ എൻ ബിജു പറഞ്ഞു ഒപ്പം ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഇല്ലാത്ത ജീവനക്കാർക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാർഡുകൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പരിശോധനയ്ക്ക് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ സുനിൽ കുമാർ സമീന ആര്യശ്രീ എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ലഹരി ഉപയോഗം തടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പോലീസിന്റെ ആൽക്കോ സ്കാൻവാൻ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവരെ പിടികൂടുവാനും പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നതുമാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം ലഹരി ഉപയോഗിച്ചവരെ ഉമിനീർ പരിശോധിച്ച് ഉടൻ കൊടുക്കാൻ പോലീസിന്റെ ആൽക്കോ സ്കാൻവാനിന്റെ സഹായത്തോടെ സാധിക്കും നുണഞ്ഞ ലഹരിയുടെ വീര്യവും ഇനവും പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ലാബ് സൗകര്യം വാനിലുണ്ട് വാഹന പരിശോധനാ സമയത്ത് തന്നെ ലഹരി ഉപയോഗം കണ്ടെത്താം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ നേട്ടം കണ്ണൂർ റൂറൽ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ കണ്ണൂർ റൂറൽ നാർക്കോട്ടിക്സിൽ ഡി വൈ എസ് പി രമേശന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു പരിശോധന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടെയായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം ബോധവൽക്കരണം കൂടി നടത്തിയ ശേഷമാണ് വിട്ടയക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ ഈ ലഹരി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് മദ്യം ഉൾപ്പെടെ എം ഡി എം എ മദ്യം മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിധ ലഹരികൾ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനാൽ കേരള പോലീസ് പുതിയൊരു സംരംഭമാണ് ആൽക്കോ സ്കാൻ വാൻ ഇത് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ സ്കാൻ വാഹനമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് നാഷണൽ പെർമിറ്റ് വാഹനം അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സുകൾ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഡ്രൈവർമാർ മദ്യപിച്ചിട്ടോ അല്ല മറ്റ് ലഹരി ബസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ ആക്ട് പ്രകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഴയങ്ങാടി ശ്രീകണ്ഠാപുരം തളിപ്പറമ്പ് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലായിരുന്നു പരിശോധന സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള പദ്ധതി ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഓരോ ജില്ലകളിലായാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടിയ വാനാണ് പോലീസ് സംഘം ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് എസ് ഐ കെ പി രമേശൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഗിരീഷ് കുമാർ സോജി അഗസ്റ്റ്യൻ ഷിനോജ് ബൈജു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങളുമായി റോഡിലിറങ്ങുന്നവരെ പിടികൂടുന്ന ആൽക്കോ സ്കാൻവാൻ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ആദ്യ ദിവസം പരിശോധന ആരംഭിച്ചത് മദ്യപിച്ചും ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചും വാഹനങ്ങളുമായി നിരത്തിലിറങ്ങി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാതെ പിടിയിലായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതാണ് ആൽക്കോ സ്കാൻവാൻ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്തി പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാടായിപ്പാറ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ആദ്യ
അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഒരാളെ കണ്ട് നൂറ് ശതമാനം എം ഡി എം എ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ പക്ഷേ നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രത്ത് അനലൈസറാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലത്തെ ആ മിഷൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണോ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപയോഗിച്ച മദ്യത്തിൻ്റെ അളവും ഉപയോഗിച്ച ലഹരി ഏതെന്നും ഉടനടി കണ്ടെത്താൻ വാനിൽ സജ്ജീകരിച്ച സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലും തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള പരിശോധന നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ താമരം കുളങ്ങര പൊരുണി വയലിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി കൈപ്പാട് പ്രദേശം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതായും കണ്ടൽക്കാടുകൾ വെട്ടിനശിപ്പിച്ചതായും പരാതി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡിലുൾപ്പെട്ട താമരം കുളങ്ങര പൊരൂണി വയലിലും കൈപ്പാട് പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപകമായി മണ്ണിട്ട് നികത്തുകയാണ് എന്നാണ് പരാതി പുല്ലങ്കോട് പുഴയോട് ചേർന്നുള്ള തീരദേശ നിയമം ബാധകമായ സി ആർ സെറ്റ് ഒന്ന് എയിൽപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതികമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശത്താണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിപ്പിച്ച് ഇതിനു മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽക്കാടുള്ള കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ഈ പ്രദേശത്താണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ വയലിലും കൈപ്പാടിലും മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നത് വഴി മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന നീരൊഴുക്ക് വലിയ തോതിൽ തടസ്സപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് വിവരമറിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് വനംവകുപ്പ് വില്ലേജ് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു കുറ്റക്കാരായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു പരാതി ലഭിച്ച ഉടനെ തന്നെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ വനം വകുപ്പ് അധികാരികൾക്കും അപ്പോൾ തന്നെ കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ ഉൾപ്പെടുന്ന തണ്ണീർത്തടം ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നികത്തുന്നതിനോ അതുപോലെ കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനോ പുഴ കൈകേറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും പഞ്ചായത്ത് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതല്ല അതിനെതിരായി അടിയന്തരമായി തന്നെ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമവും തീരദേശ സംരക്ഷണ നിയമവും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നത് അതിനാൽ വയലിലും ചതുപ്പിലും മണ്ണിട്ട് നികത്തിയവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നികത്തിയ സ്ഥലത്തെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മുപ്പത്തിയാറ് കുപ്പി മാഹി മദ്യവുമായി യുവാവിനെ പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടി പരിയാരം കുണ്ടപ്പാറയിലെ ഷിജിനെയാണ് പരിയാരം എസ് ഐ കെ വി സതീശനും സംഘവും പിടികൂടിയത് മുപ്പത്തിയാറ് കുപ്പി മാഹി മദ്യവുമായി യുവാവിനെ പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടി പരിയാരം കുണ്ടപ്പാറയിലെ ഷിജിനെയാണ് പരിയാരം എസ് ഐ കെ വി സതീശനും സംഘവും പരിയാരം മുടിക്കാനത്ത് വെച്ച് പിടികൂടിയത് രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് യുവാവ് പിടിയിലായത് എ എസ് ഐ ചന്ദ്രൻ ഡ്രൈവർ രാജേഷ് എന്നിവരും പരിശോധനാ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രതിയെ പയ്യനൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി വേറിട്ട പദ്ധതികൾ ശുപാർശ ചെയ്ത് പ്രത്യേക ഭിന്നശേഷി വാർഡ് സഭ ചേർന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് വാർഡ് സഭ വിളിച്ചു ചേർത്തത് ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഭിന്നശേഷി ഗ്രാമസഭ സംഘടിപ്പിച്ചത് ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ഗ്രാമസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരിടങ്ങൾ ഇടങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളത് പലരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് വാർത്തസഭകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളെ കാണുമ്പോഴും രക്ഷിതാക്കളടക്കം ഞങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ജയ അധ്യക്ഷയായി നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി വി സജിത ടി പി സമീറ ടി വിശ്വനാഥൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് ഐ സി ഡി സൂപ്പർവൈസർമാരായ വി വിഭ എ പി ചിത്രലേഖ ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ പി വി രവീന്ദ്രൻ വി പി സുകുമാരൻ ഭിന്നശേഷി സംഘടനാ പ്രതിനിധി
മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങി സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും വാർഡ് സഭയിൽ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഉയർന്നുവന്നു നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിൽ നിന്നുമായി ഇരുന്നൂറിലധികം ഭിന്നശേഷിക്കാർ വാർഡ് സഭയിൽ പങ്കെടുത്തു നടപ്പ് വർഷം അൻപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി മാത്രം നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വാർഡ് സഭയിൽ ഉയർന്നുവന്ന ചർച്ചയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു മാത്തിൽ ആലക്കാട്ടെ ടാർ കോൺക്രീറ്റിംഗ് മിക്സിംഗ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ നടത്തി വന്ന സമരം പിൻവലിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആലക്കാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടാർ കോൺക്രീറ്റ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ നടത്തിവന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി വിളിച്ചു ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് പച്ച വല കൊണ്ടും കെട്ടിമറക്കണം എന്നാണ് ഒരു തീരുമാനം സ്ഥലത്തെ മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം പാഴ്സൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിരോധിക്കാനും പകരം കാന്റീൻ തുടങ്ങാനും തീരുമാനമായി മിക്സിംഗ് കേന്ദ്രത്തിനുള്ളിലും പുറത്തേക്കുമുള്ള വഴിയും ടാർ ചെയ്യും രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ രാവിലെ മൂന്ന് മണി വരെ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ശൌചാലയത്തിന്റെ പ്രശ്നം നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കും പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തീരുമാനം നടപ്പിൽ വരുത്തും തഹസീൽദാർ മലിനീകരണ ബോർഡ് എഞ്ചിനീയർ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിനിധി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് തൃപ്തികരമെന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ആർ ഡി ഒ ഇ പി മേഴ്സി തഹസീൽദാർ എം കെ മനോജ് കുമാർ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് എഞ്ചിനീയർ പി അഭിലാഷ് ഡി വൈ എസ് പി കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പെരിങ്ങോം സി ഐ സുഭാഷ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ പി ശശിധരൻ വാർഡ് മെമ്പർമാർ പ്രകാശൻ സിഷ തുടങ്ങി നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമിതി മാറിയതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മുഗൾത്തട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ജനകീയതയുള്ള ഒരു ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് മാറി വന്നത് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ അധ്യക്ഷൻ സമരങ്ങളെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ഗോപിനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കെ വി ബാബു വി സി നാരായണൻ കെ ടി സഹദുള്ള ഹരിഹർ കുമാർ കെ പി വിജയൻ അനൂപ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാർച്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് തീയതികളിൽ കണ്ടോത്ത് കൂർമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ചാണ് ജില്ലാ സമ്മേളനം നടക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരിയാപ്പിലുള്ള മത്സ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് അതിന്റെ ബാലാരിഷ്ടതകൾ പിന്നിടുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ച് ഇനി കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നും കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ പറയുന്നു പുതിയതായി ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരിയാപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മത്സ്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിനെതിരെ ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നുവരുന്നതെന്ന് കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് വായു ജലം സംസ്കരണ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ടൂറിസം പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മത്സ്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് സന്ദർശിച്ച് അവർ അനുവർത്തിക്കുന്ന ഫോർമുലയിലാണ് ഇനി കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുക നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുതൽമുടക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് വായുവും ജലവും ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് കമ്പനി ചീഫ് അക്കൌണ്ടന്റ് എം ഷിബിൻ പറഞ്ഞു 
അപ്പോൾ ഇതൊരു മത്സ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റാണ് അതായത് നമ്മളെ പച്ച മത്സ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓയിലും പൗഡറും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ വേസ്റ്റേജ് പ്ലാന്റാണ് അതായത് മത്സ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള യാതൊരു വേസ്റ്റും നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇവിടെയുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള മണം ആ ഒരു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മത്സ്യത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ട് ആ സ്മെല്ല് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ മത്സ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇൻസുലേറ്റഡ് വണ്ടികളിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് വണ്ടികളിൽ ഈ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ഐസ് കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഐസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം റോഡിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെയോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ലിറ്ററിൻ്റെയോ ടാങ്കുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കുകളിൽ ശേഖരിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അവർ തുറന്നു വിടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളവും പിന്നെ ഈ മത്സ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് ബോക്സുകളിലാണ് ഈ ബോക്സ് കഴുകുന്ന വെള്ളം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മിഷനറി കഴുകുമ്പോഴുള്ള വെള്ളം ഈ മൂന്ന് വെള്ളമാണ് നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയറും ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറാണ് നമ്മളിവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു മാലിന്യം കൂടെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദനം ചെയ്യുന്നില്ല മത്സ്യം സംസ്കരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മലിനവായുവും വെള്ളവും പലവിധ യന്ത്രങ്ങൾ വഴി കടത്തിവിട്ട് ഏഴോളം വിവിധതരം സാധനങ്ങൾ അട്ടിയിട്ട് നിറച്ച് ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും സൂപ്പർവൈസർ പി പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു ഇതിനായി കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ഒരു വിദഗ്ധ തൊഴിലാളിയുടെ സേവനം ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് കരാറെന്നും ഇവർ പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാട്ടുപന്നികൾ കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാകുന്നു പേരൂർ വരിക്കച്ചാലിലെ കെ വി കുഞ്ഞിരാമന്റെ പറമ്പിലെ വാഴകളാണ് കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചത് കാട്ടുപന്നികൾ കൃഷിയിടത്തിലെ വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതായി പരാതി എരമങ്കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പേരൂർ വരിക്കച്ചാലിലെ കെ വി കുഞ്ഞിരാമന്റെ പറമ്പിലെ വാഴകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടുപന്നികൾ കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് നശിപ്പിച്ചത് വാഴകൾ പിഴുതെറിഞ്ഞ നിലയിലാണ് ഏകദേശം ഇരുപതോളം വാഴകളാണ് നശിച്ചത് കാട്ടുപന്നിയെ കൂടാതെ മയിലുകളുടെ ശല്യവും പ്രദേശത്ത് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നേന്ത്ര വാഴകളും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നേന്ത്ര വാഴ ചില കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ഒരു മൂന്ന് ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ഒരു മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണം പിന്നെ വന്നിട്ട് പന്നി തന്നു അത് പിന്നെ കാര്യമായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ വീണ്ടും വന്ന് അതേപോലെ ഇന്നലെ മിനിയാന്നുമായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്നെണ്ണം എങ്ങനെ പിന്നെ നശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അഥവാ അത് കൂടാതെ ഇന്നലെ മയിലിൻ്റെ ശല്യം ഈ പച്ചക്കറികൾ ധാരാളമായിട്ട് പച്ചക്കറികൾ കിടന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് മയിൽ കംപ്ലീറ്റ് മയിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാക്കാണ് അത് മയിലിൻ്റെ ശല്യം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് അതുമാതിരി ചേമ്പ് ചേന ഇതിലെ മുഴുവൻ പന്നി ലൂട്ടിയാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട് കൃഷിവകുപ്പ് അധികൃതരോടും മറ്റും വിവരം അറിയിച്ചുവെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രദേശത്തെ നിരവധിയായ കർഷകരാണ് കാട്ടുപന്നിയുടെയും മയിലുകളുടെയും ശല്യത്താൽ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കമുക കർഷകർക്ക് ദുരിതമായി ഇലമഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം കുറച്ച് വില വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കാനാവാതെ കർഷകർ കരിവള്ളൂർ പുത്തൂർ ഭാഗത്താണ് കമുകിന് ഇല മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം വ്യാപകമാകുന്നത് ഇലയിൽ കറുപ്പു നിറം വന്ന് ദ്വാരം വീഴുകയും പിന്നീട് മഞ്ഞ നിറമാകുകയും ചെയ്യുന്നു മഞ്ഞ നിറം വ്യാപിക്കുന്നതോടെ കമുക് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പോവുകയാണ് കാർഷിക വിളകളിൽ അല്പമെങ്കിലും വിലയുള്ളത് അടയ്ക്കാണ് ഇതാകട്ടെ പലവിധ രോഗങ്ങൾ വന്ന് ഉൽപാദനം നന്നേ കുറഞ്ഞത് കർഷകർക്ക് ഉയർന്ന വിലയുടെ ഗുണം ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമയബന്ധിതമായിട്ട് തന്നെ അടക്ക പൊളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കിട്ടാനില്ല വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൗങ്ങ് കർഷകർ വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് മുമ്പുണ്ടായതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം കൊണ്ട് തന്നെ കവുങ്ങ് ഒന്നൊന്നായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ചും ആറും ഒക്കെ വർഷം നന്നായി നോക്കി പരിപാലിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ അത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് നല്ല വിളയെടുപ്പ് സമാകുമ്പോഴേക്ക് അത് കൂമ്പടഞ്ഞു പോവുകയാണ് രോഗം വരാത്ത കമുകിൽ അടക്കാക്കുലകൾ കരയുന്നതും കാണാം ഒരു പ്രാവശ്യം മരുന്നടിച്ചാലും വരും വർഷം മരുന്നിനെ കീടങ്ങൾ അതിജീവിക്കുന്നത് കർഷകന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് മരുന്നുകളുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നതും കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നു ഇങ്ങനെ പോയാൽ കമുക കൃഷി നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകാനുള്ള കാലം വിദൂരമല്ലെന്നും കർഷകർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ
മാറി മാറി വരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പലപ്പോഴും ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്താതെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ ലേഖ അറിയിച്ചു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ തൊഴിലാളികൾ ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തി ഹെൽത്ത് കാർഡ് വാങ്ങിക്കണമെന്നും കുടിവെള്ള പരിശോധന നടത്തണമെന്നും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി പി മോഹനൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ മാസവും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ മാസത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ടിലധികം പരിശോധനകൾ എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മളെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ടലുകൾ നമ്മൾ എല്ലാ പരിശോധനകളിലും ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും എടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ പരിശോധനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തരായ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ജോലിക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഒരു നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അടക്കമാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ അതുപോലെ മറ്റ് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ മാറി മാറി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഹോട്ടൽ ഉടമകളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരാരും തന്നെ ഹെൽത്ത് കാർഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പരിശോധനയിൽ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കാർഡ് എടുപ്പിച്ചതാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പരിശോധനയിലും അവരൊക്കെ മാറിപ്പോയി പുതിയ ആൾക്കാരാണ് ജോലിയിലുള്ളത് പരിശോധനയിൽ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ കെ ടി ജെ പ്രകാശ് വി പി ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി ടി കെ സുധാകരൻ കെ വി പ്രേംകുമാർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ദശവാർഷികാഘോഷം സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു കുണ്ടയം കോവിൽ സഹൃദയ സാംസ്കാരിക പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികാഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം എം വി സുനിൽ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകമായി കുണ്ടയം കോവലിന്റെ കലാ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രംഗത്ത് നിരസാന്നിധ്യമായിരുന്ന സഹൃദയ സാംസ്കാരിക പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികാഘോഷ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം വായനശാല പരിസരത്ത് നടന്നു കാങ്കോലാലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി കണ്ണൻ സി രമേശൻ ഇ സി സതി കോക്കാട് നാരായണൻ എം ടി പി യൂസഫ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു കുണ്ടയംകോവിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഒരു വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ രക്ഷാധികാരിയും ടി ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ ചെയർമാനും കോക്കാട് നാരായണൻ ജനറൽ കൺവീനറുമായ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അംഗ കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ വെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൂറ് നാട്ടുകൃഷി കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കുന്നു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു വെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നൂറ് നാട്ടുകൃഷി കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കുന്നത് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം വെള്ളൂരിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ തൈ നട്ടുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും കൃഷി വകുപ്പും തന്നെ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വിഭവങ്ങളും അല്ല ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നു വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെയും മറ്റും ഫലമായി ചിലത് തുടരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും വന്നേക്കാം പുതിയ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ജ്യോതി പയ്യന്നൂർ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ അജിത ഇടക്കാടൻ കൃഷി ഓഫീസർ കെ വി ഷീന പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത നഗരസഭ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ജയ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അർജന്റീന ലോകകപ്പ് നേടിയതിന്റെ വിജയാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാമന്തളി ബഡ്സ് സ്കൂളിലേക്ക് ഭക്ഷണവും സഹായവും നൽകി ആരാധകർ കുണ്ണരി കരന്താട്ട് പവർ വോയ്സ് ക്ലബിലെ ആരാധകരാണ് സഹായം നൽകിയത് അർജന്റീനയുടെ വിജയാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുന്നരു കാരന്താട്ടിലെ പവർ ബോയ്സ് ക്ലബിലെ അർജന്റീന ആരാധകരാണ് രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് ബഡ്സു സ്കൂളിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തത് ഒപ്പം സ
ஏன்னை दिनेश पीडी कुणियन ब्रांजल निनम विरमीकुना एम कुमारी के ब्रांजले तोल्लालिकल चेरन यात्रे एपनलगी चड़ंगेल CPIM जिल्ला कमट्टी अंगम वी नारायनन उबहारम नलगी कुडुम्बत्ति लियोंत्तु गूडलन्न मेलेजिल तन्ने आन வாடு மெம்பர் E प्रभாவதி சடங்கின அத்திக்ஷித வகிச்சு KV नாராயனன் அப்பியல் ராகவன் K बாலன் KV दாமோதிரன் M बாலன் P राजन M बாஸ்கிரன் PP शायலஜா KV भार்கவி तोடுங்கிய வர்சம் சாரிச்சு நேட்டுவர்க் நோஸ் கரிவெள்ளோர் குன்னரு கல்லர தரவாட்டில் 2.23 ஜனவரி 13.14 தனு 29.30 தியதிகளில் நடத்துவான் தேரிமானிச்ச கலியாட்டம் மாட்டி வைச்சு கலியாட்டத்தின்டே தேதி பின்னிடு அரையிக்கும்ன தயிரிக்கும் என்ன பந்தபட்ட வர் அரையிச்சு பிரத்தான வார்த்தகல் இருக்கல் கூடி கம்மியுனிஸ்ட ஜீவிதவும் அதிலுடை ருகப்பெட்ட விருந்த சவுகிரிங்களும் எல்லாம் சாதாரன ஜனங்களுக்கு வேண்டியும் அதிலுடை தால்பெரி சம்பிக்ஷனத்தினும் வேண்டியாகனும் CPM சம்ச்தான சிக்கட்டி MV கோவிந்த பார்டி ஓபிச்சுகள் ஜனசேவின கேந்தரங்களாகனும் MV கோவிந்த காங்குல் ஆலப்படம்பில் சமரப்பந்தல் கத்திச்சதிலேல் அக்கியாதர் கத்திச்சது ஆலப்படம்ப கரியாப்பிலி மல்சி சம்ஸ்கரண கம்பினிக்கு முன்னிலே சமரப்பந்தல் சம்பவம் கழிந்த திவசம் ராத்திரியோடே சதலம் BJP நேதாக்கள் சந்தர்ச்சு ஆரியோகி விப்பாகத்தின்டி நேதிருத்துத்தில் விவித சதலங்களில் போட்டலுகளிலும் கூல்பாருகளிலும் லகரி உபயோகம் தடேகின்ன லக்ஷிதோடே போலிசின்டே ஆல்கோஸ் கண்வன் கண்ணூர்சிலேவுடே விவிதப் பாகங்களில் பரிஷ்வதன நடதி பரிஷ்வதனா லகரி உபயோகிச்சு வாகன மோடிக்குன் வரே பிடிகூடுவானும் பொதுஜனங்களே போதவல் கிடிக்குவானும் லக்ஷிப்பச்சு நட்வக் நியுச் வார் இவிட